press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टेक्स्टबुक.कॉम आज का हमारा टॉपिक है क्विज 10 तो तत्काल क्विज 10 डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मेरा सेक्शन क्या है क्वांट और एलआर तो क्वांट और एलआर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है हमें सिंप्लीफाई करने में क्या करना होता है हमें कि इस एक को छोटा कर देना है अच्छा इससे पहले जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाए हैं वो मैंने कैसे करवाए हैं यूनिट प्लेस से करवाए हैं ओके okay. तो यूनिट प्लेस से ही मैं सारे क्वेश्चन करवाता हूं तो यहां पे भी पॉलिसी हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस वाली ही ट्रिक यूज करेंगे तो यूनिट प्लेस की ट्रिक यूज करते हैं क्या देखिए अब इसमें क्या है यूनिट प्लेस यूज करने में हमें क्या है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट प्लेस चूज करते हैं क्यों ट्रिकी हो जाएगा पहले ये सुन लीजिए देखिए सारे ही ऑप्शन आस है फाइव फाइव फोर फाइव तो मतलब एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल है अब लास्ट से देखते हैं सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन ओके तो इलेवन का वन आया क्लियर सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो गया लास्ट टर्म की बात कर रहा हूं फर्स्ट टर्म का लास्ट लिया और सेकंड टर्म का लास्ट लिया उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ लेते हैं थ्री और सिक्स तो लास्ट टर्म क्या आ गया नाइन तो इलेवन में से नाइन माइनस किया टू बचा यानी फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया फर्स्ट और डी कैंसिल होने के बाद अब क्या हुआ देखिए तो मेरे पास में ऑप्शन बी और सी बच रहा है बी और सी में दोनों में थ्री टू आ रहा है ठीक है दोनों में थ्री टू आ रहा है तो यहां पे एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अब इसके लिए क्या करेंगे लास्ट थ्री टर्म्स ले लेंगे थ्री टर्म्स ओके ये मत समझिएगा कि इसमें टाइम बहुत लग रहा है इतनी देर में तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर लेता ऐसा नहीं है इक्वेशन आप तो सॉल्व कर लेते लेकिन क्या हो रहा है कि अगर मैं अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है आप जब माइंड में ही ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे ना तो आपको एलिमिनेट करने में मुश्किल से मुश्किल फाइव टू टेन सेकेंड लगेंगे ओके तो ये यूनिट प्लेस का मैथड एक बार आपने सीख लिया तो आपको सिर्फ फाइव टू टेन सेकेंड लगेंगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसीलिए यहां पर यूनिट प्लेस का मैथड यूज कर रहा हूं मैं तो देखिए लास्ट वाला टर्म लेते हैं सेवन नाइन सिक्स उसके बाद फोर फोर्टी फाइव ठीक है अब इन दोनों को ऐड करेंगे ये इलेवन आया ये थर्टीन था ये फोर्टीन हो गया उसके बाद ये ट्वेल्व आया यानी टू पॉइंट फोर वन मेरे पास में आया इसके एंड में टू आ गया क्लियर थर्ड प्लेस का देखना है क्योंकि बाकी दोनों डिजिट तो थ्री टू थ्री टू ही है उसके बाद अब इधर वाला देखते हैं सेवन और एट क्लियर नाइन टेन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी सिक्स आ गया ये सिक्स पॉइंट जीरो नाइन आ गया क्लियर अब देखिए टू और सिक्स आया यानी ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स आंसर आता है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है मेरा क्योंकि सिक्स पॉइंट थ्री टू आ रहा है और यहां पे भी सिक्स आना चाहिए था क्लियर समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में क्या है हमें मोड बताना है देखिए ये सी में भी हमसे पूछा गया था ठीक है तो सी एच एस एल में भी ये आया था मोड का क्वेश्चन तो मोड जानना जरूरी है इसलिए मैंने पिछले वाले में मीडियम इंक्लूड किया था इस वाले में मोड इंक्लूड किया है ठीक है तो मोड का मतलब क्या होता है ऐसा कोई सेट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो ओके अब इसका मतलब क्या हो गया जैसे मैंने लिखा वन वन टू टू थ्री 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 फोर 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 ठीक है तो इसका मोड क्या हो जाएगा अगर मोड की बात करूं तो फोर हो जाएगा क्योंकि फोर का रिपीटेशन कितने टाइम्स है फाइव टाइम्स है तो इसीलिए आंसर हो गया फोर फाइव टाइम्स रिपीट कर रहा है क्लियर अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी बार आ रहा है वो मार्क्स ठीक है कितनी बार आ रहा है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में कौन सा है एट सबसे बड़ा है और वो किसका है सेवेंटी फाइव का तो आपका मोड क्या हो गया मोड हो गया सेवेंटी फाइव ऑप्शन बी करेक्ट समझ में आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं है अगर रेशियो प्रपोर्शन की बात करें कैसे ईजी सेवन थाउजेंड मार्बल्स हैं उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रवि और राधा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 
और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है थ्री टू फोर दिया हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेवन थाउजेंड मार्बल्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रवि और राधा के बीच में थ्री टू फोर के रेशियो में ठीक है अब देखिए रेशियो का सम देखिए थ्री प्लस फोर किया तो आया सेवन और यही सेवन तो ये सेवन थाउजेंड है क्योंकि रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका सम सेवन थाउजेंड ही तो होगा तो यानी कि एक वन इज इक्वल टू कितना होगा अगर सेवन इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड है तो वन इज इक्वल टू वन थाउजेंड हो गया तो रवि क्या था थ्री था तो रवि की वैल्यू क्या हो गई थ्री हो गई आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्लियर समझ में आया क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है अ वॉल ऑफ 15 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई 60 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एक दीवार है जो 15 मीटर लॉन्ग है यानी लंबी है या 4 मीटर ऊंची है और 60 सेंटीमीटर मोटी है इसको बनाना है हमें क्या बनाना है 15 मीटर लंबी है ठीक है लॉन्ग मीटर ध्यान दीजिएगा इसका उसके बाद चार मीटर ऊंची है यानी हाई है हाइट इसकी दी हुई है लंबी समझ में आया ना ऐसे लंबाई में ऊंचाई में ऐसे ऊंचाई में हो गई और मोटाई में ये वाली विड जो आती है वॉल की क्लियर समझ में आ रहा है अब आपको क्या हो गया तो विड क्या हो गई इसकी सिक्सटी सेंटीमीटर थिक है ओके अब बोला गया कि इफ द ब्रिक्स हैज द डायमेंशन ऑफ 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल यानी कि अगर किसी ईंटे की यानी ईंट की हमें डायमेंशन दी हुई है 24 सेंटीमीटर बटा 10 सेंटीमीटर बटा 8 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि कितनी इस तरीके की ईंट लगेगी इस डायमेंशन की दीवार बनाने के लिए तो क्या करेंगे देखिए इसका वॉल्यूम ले लें पंद्रह पंद्रह मीटर दिया हुआ है और ये सब सेंटीमीटर में है तो इसको पंद्रह सौ लिख लिया मल्टीप्लाई बाय चार सौ मल्टीप्लाई बाय साठ क्योंकि साठ यहां सेंटीमीटर में था क्लियर अब उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे 24 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसको इससे काटा 8 को 5 से काटा 12 2 टाइम्स 12 5 टाइम्स ओके एंड दिस बिकम 750 तो 750 फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी आंसर क्या आता है आपका 18750 तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें भी हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है देखिए इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं ये ट्रिक नोट कर लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेके नोट कर लें इस ट्रिक को देखिए अगर आपको नंबर दिया हो नाइन 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 उसके बाद प्लस नाइन 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 प्लस नाइन नाइन एंड प्लस नाइन ठीक है तो यहां पर नाइन अच्छा ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर फोर 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 भी लिखा हो प्लस फोर 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 प्लस फोर फोर प्लस फोर अगर ऐसा भी आता है फाइव 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 हो सिक्स 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 हो किसी में भी ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब सेम नंबर रिपीट हो रहा है इस पैटर्न में क्लियर तो देखिए यहाँ पे नाइन कितनी बार रिपीट हुआ है चार बार यहाँ पर कितनी बार तीन बार यहाँ पर दो बार यहाँ पर एक बार क्लियर अब देखिए चार प्लेसेस बना लीजिए क्योंकि फोर वैल्यू ही आएंगी चार प्लेसेस बना लीजिए अब फर्स्ट प्लेस को जो इधर से है जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस है उसको क्या करना है हमें पहले वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है यानी कि नाइन मल्टीप्लाई बाई फोर तो आया थर्टी सिक्स थ्री इधर कैरी ओवर चला गया अब नाइन मल्टीप्लाई बाई थ्री हुआ ट्वेंटी सेवन प्लस थ्री प्लस थ्री हो गया तो थर्टी जीरो और थ्री इधर कैरी ओवर चला गया अब नाइन मल्टीप्लाई बाई टू एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन वन और टू कैरी ओवर चला गया फिर नाइन मल्टीप्लाई बाई वन और हुआ नाइन प्लस टू कितना हो गया इलेवन तो इलेवन सीधे आ गया यहाँ पे 
तो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट के पहले आया वो क्या आया इलेवन वन जीरो सिक्स यही आया मेरा फर्स्ट अब देखिए क्योंकि यहां पॉइंट के बाद भी नाइन 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 लगा था तो कैसे करेंगे नाइन पॉइंट है ना तो अगर मैंने मान लिया कि ये हंड्रेड है तो हंड्रेड को चार से मल्टीप्लाई किया क्योंकि चार बार रिपीट हो रहा है देखिए एक बार नाइन नाइन दो बार नाइन नाइन तीन बार नाइन नाइन चार बार नाइन नाइन तो सबको मैंने हंड्रेड मान लिया ठीक है तो हंड्रेड हो गया फोर हंड्रेड क्लियर और चार चीजों में एक एक को हमने ज्यादा बढ़ा के माना है तो इसमें फोर माइनस कर दीजिए सीधे आंसर थ्री नाइनटी सिक्स अब क्या था दो के पहले पॉइंट था तो यहां भी दो के पहले पॉइंट लगा देंगे अब इसमें वही चीज ऐड कर दीजिए आपका आंसर आ गया वन 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 जीरो नाइन नाइन सिक्स तो आपका ए ऑप्शन देखिए यही दिया हुआ है वन वन जीरो नाइन नाइन सिक्स करेक्ट हो गया है क्लियर ट्रिक समझ में आ गई कैसे करना है इसको नोट कर लीजिए और नाइन्टी नाइन को चार बार ऐड करेंगे तो क्या आता है थ्री पॉइंट नाइन सिक्स आता है उसको ऐड कर दिया हमें आंसर मिल गया अपना क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है इन विच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री रिस्पॉन्सेस तो देखिए इसमें क्या है मस्टर्ड जो है वो क्या है राबी क्रॉप है ओके लिख लीजिए कि मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप है और बाकी तीन जो है वो खरीफ क्रॉप है ओके खरीफ क्रॉप है तो मस्टर्ड ऑड वन आउट हो गया ए ऑप्शन करेक्ट हो गया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें निकालना है कि यहां पे क्या आएगा तो देखिए इसके लिए मैंने क्या सिस्टम बताया था ये इससे रिलेटेड है सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन मार्क इससे रिलेटेड होगा अब इसका लॉजिक पहचानने की कोशिश करते हैं ई जी आई के को क्या लिख रखा है सिक्स नाइन वन टू वन फाइव ठीक है तो देखिए ई का नंबर फाइव होता है जी का नंबर सेवन होता है आई का नंबर नाइन होता है और के का नंबर इलेवन होता है क्लियर इतना समझ में आता है अब देखिए क्या क्या हुआ है फाइव प्लस वन किया गया तो सिक्स आया सेवन प्लस टू किया गया तो नाइन आया नाइन प्लस थ्री किया गया तो ट्वेल्व आया एंड इलेवन प्लस फोर किया गया तो फिफ्टीन आ गया क्लियर तो लॉजिक समझ में आ गया है क्या क्या हुआ है अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है फोर सेवन इलेवन ट्वेंटी ठीक है तो फोर में वन माइनस किया फोर वन माइनस किया तो थ्री आया थ्री किसका नंबर होता है सी का सेवन में टू माइनस किया तो क्या आया फाइव फाइव किसका नंबर होता है ई e का ठीक है तो देखिए सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ठीक है अब सी ई सी ई आ रहा है अब हमें सिर्फ लास्ट देखना है क्योंकि एच एच तो ए और बी दोनों में कॉमन है तो लास्ट वाला देखना है ट्वेंटी ट्वेंटी में क्या करना है हमें ट्वेंटी में हमें माइनस करना है क्या फोर तो आएगा मेरे पास में सिक्सटीन और सिक्सटीन किसका नंबर होता है पी का तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्लियर समझ में आया क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या है हमें निकालना है आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज यानी कि हमें गलत संख्या निकालनी है इस सीरीज में तो देखिए टू एट एट जीरो के बाद डायरेक्टली फोर एट्टी आ गया तो इसमें क्या लग रहा होगा देखने से ही लग रहा है कि डिवाइड कर दिया गया होगा तो डिवाइड करके देखते हैं अगर टू को सिक्स से डिवाइड करूँ तो फोर टाइम्स इज ट्वेंटी 48, 480 आ गया मेरे पास में क्लियर तो यानी कि इसको 2880 को मैंने 6 से डिवाइड किया है क्लियर अब 48 के बाद क्या आया 92, तो इसको भी डिवाइड 6 से करके देखें तो अगर 480 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 80 आ जाएगा तो 6 से डिवीजन तो हुआ नहीं है अब देखें 5 से डिवाइड करके 480 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हुआ नाइन टाइम्स इज फोर्टी फाइव एंड सिक्स टाइम्स इज थर्टी लेकिन लिखा क्या हुआ है नाइन्टी टू ठीक अब देख लेते हैं आगे के टर्म में आगे के टर्म में क्या हुआ होगा अगर मैंने नाइन्टी टू को अब इसको फोर से डिवाइड करूँ तो टू टाइम्स इज एट वन टू एंड थ्री टाइम्स इज ट्वेल्व तो 
क्या आना चाहिए ट्वेंटी थ्री लेकिन यहाँ पे ट्वेंटी फोर लिखा है तो नाइन्टी टू ही मेरा गलत है क्योंकि आना चाहिए नाइन्टी सिक्स फोर को अगर नाइन्टी सिक्स से करेंगे तो टू टाइम्स इज एट वन सिक्स और फोर टाइम्स सीधे ट्वेंटी फोर आ जाएगा लेकिन आ कितना रहा है ट्वेंटी थ्री आ रहा है यानी नाइन्टी टू रॉन्ग नंबर है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर नाइन में इन अ सर्टन कोड टेबल इज रिटर्न एज जी जेड वाई ओ वी देन चेयर कैन बी रिटर्न एज मतलब किसी सर्टन कोड में क्या लिखा गया है टेबल को कैसे लिखा गया है टेबल हमने ऐसे लिख लिया टेबल के नीचे जी जेड वाई ओ वी अब देखिए देख के ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ए का ऑपोजिट जेड होता है बी का ऑपोजिट वाई होता है तो यानी देखें टी का ऑपोजिट कहीं जी तो नहीं होता है तो मैंने क्या बताया था 27 में 20 माइनस करूंगा क्योंकि टी का नंबर 20 है तो आया 7 और 7 किसका नंबर है जी का यानी ऑपोजिट की ही बात कर रहे हैं हम यहां पे अब चेयर को सीधे लिख लेते हैं हमें पता लग गया है कि ऑपोजिट की बात कर रहे हैं तो सी थ्री होता है एच एट होता है ए वन होता है आई नाइन होता है आर एटीन होता है और माइनस किससे करना है ट्वेंटी सेवन से माइनस करना है तो थ्री माइनस किया तो आया ट्वेंटी फोर यानी कि एक्स उसके बाद में क्या आया उसके बाद में आया ट्वेंटी सेवन में से एट माइनस किया तो मेरे पास में क्या आता है नाइनटीन और नाइनटीन किसका नंबर है एस का तो ए और बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए अब मेरे पास में नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एक्स एस तो कॉमन है थर्ड टर्म से ही डिफरेंट हो जा रहा है ए आया और ए का ऑपोजिट क्या है जेड है ये तो हमें पता है ए का ऑपोजिट जेड है तो ऑप्शन डी मेरा देखिए एक्स एस जेड लिया हुआ है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है क्लियर क्वेश्चन टेन ये क्वेश्चन मेरा क्वांट और एल सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद जी और जी सेक्शन डिस्कस करेंगे क्लियर अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए ये मिसिंग वाला मैं आपको अपने 20 एक्सपेक्टेड में करा चुका हूं ठीक है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए 20 एक्सपेक्टेड वाला उसमें मैं बता चुका हूं कि ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको डील कैसे करते हैं ओके तो क्या अप्रोच होनी चाहिए यह भी मैंने बताया और कैसे डील करते हैं इन क्वेश्चन को यह भी मैंने बताया अब देखिए इन दोनों से मिल ये सिक्स बन रहा है इन दोनों से मिलके ये सेवन बन रहा है तो इन दोनों से मिलके ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बनेगा नंबर क्लियर समझ में आता है नाउ अब देखिए कैसे बना सकते हैं ट्वेंटी एट और ट्वेंटी से सिक्स देखिए ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी किया तो आया फोर्टी एट और फोर्टी एट डिवाइडेड बाई एट कर दिया तो सिक्स आ गया ठीक है अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या यही लॉजिक फिट हो रहा है मेरा एटीन प्लस थर्टी एट किया तो कितना हो गया एट एट सिक्सटीन एंड वन कैरी ओवर तो फिफ्टी सिक्स हो गया फिफ्टी सिक्स को एट से डिवाइड किया तो सेवन आ गया यानी ये लॉजिक मेरा एकदम करेक्ट है तो आप देखते हैं क्या करेंगे ट्वेंटी थ्री प्लस सेवनटीन किया तो आया मेरे पास में फोर्टी और फोर्टी डिवाइडेड बाई एट किया तो आंसर कितना आ जाएगा फाइव ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तो समझ में आ गया इसका लॉजिक क्या है यहां पे क्वांट और एलआर सेक्शन खत्म होता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेक्शन अब इसके बाद जीए और जीएस का सेक्शन डिस्कस होगा थैंक यू क्वेश्चन नंबर इलेवन विच कंट्री विल होस्ट द 2019 फीफा यू ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑप्शन इज डी पोलैंड पोलैंड कैपिटल वॉर्सो एंड करेंसी पॉलिश स्लॉटी अबाउट इट्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर सो एंड्रिस दूदा इज इट्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज मैटिस मोरावेस्की एंड दिस वर्ल्ड कप विल बी इन पॉलिंग ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ डैश वर्ड्स हाउ मेनी वर्ड्स सो आंसर इज ऑप्शन सी थ्री थाउजेंड वर्ड्स नाउ दिस हैज बीन 
लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सो हु इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सो इट इज थावरचंद गहलोत so what is the aim of making uh, this particular dictionary this is because to remove the communication barriers between the deaf and hearing people and it is having what five categories which consist of everyday terms legal terms academic terms medical terms and technical terms so it will cover everything so answer is 3000 words and the minister is thavarchand gehlot and to remove the barriers between deaf and hearing problems okay and question number 13th where will the sports literature festival will be held so answer is option a chandigarh play right 2018 so it will be basically talking about all the sports like hockey क्रिकेट मैराथन रनिंग सॉसर बॉक्सिंग वुमेन्स रग्बी एंड कबड्डी एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ऑल दी प्लेयर्स विल बी देयर सो मेन हाईलाइट इज दैट वन हंड्रेड सिक्स ईयर्स ओल्ड Fauza Singh the marathon runner will be also talking about uh the important of sports and this is basically organized by vibrant networking forum moving to question number 14th suvidha so napkins will be available from which place suvidha so napkin kis jagah se uplabdh hoga तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है जन औषधि केंद्र ये किस योजना के अंदर आता है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये कब से अवेलेबल होगा हो तो ये जन औषधि केंद्र से रहेगा लेकिन ये होगा अवेलेबल मे ट्वेंटी एट टू जो कि क्या है वर्ल्ड मैंस्ट्रुअल हाइजीन डे है उस दिन से ये क्या होगा उपलब्ध होगा और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर द वुमेन्स हु आर अनप्रिविलिस्ट ओके सो स्वच्छता स्वास्थ्य एंड फॉर देयर सुविधा क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ हु वन जी के रेड्डी मेमोरियल नेशनल अवार्ड सो जी के रेड्डी इज गुनुपति केशवा रेड्डी एंड दिस अवार्ड इज गिवन इन दील्ड ऑफ जर्नलिज्म सो इट हैज बीन given to option d karan thapar he is a senior journalist and he is associated with cnn ibn and he has done shows like the devil's advocate and last word and he has also got international press Institute India Award. In the field of journalism. Now moving to question number sixteenth. Heating of an ore below its melting point in the absence of air is known as. So its answer is calcination. Here the important thing is in the absence of air. 
and if it is excess air then it would be roasting now let's see an example where conversion of ores into oxide will be there so see it is about carbonate or so calcium carbonate cacu3 is limestone now we are heating it in the absence of air so what are you getting calcium oxide plus carbon dioxide now what i have said that if excess of air will be there so it will be roasting and roasting is basically done for like uh, basically used for sulfide ores so example question number 17th amalgam is an alloy of metal with options are acid alkali c mercury d antimony so answer is c mercury so amalgam is an alloy of mercury with another metal so almost all metals form amalgam with mercury but there are certain exceptions which are exceptions are iron platinum tungsten and tantalum so these are certain exceptions and like example for amalgam that is silver mercury amalgam that is used for dentistry question number 18 absolute zero refers to punya shunya se tatparya hai ऑप्शन ए माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस माइनस टू नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस माइनस थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और माइनस टू फिफ्टी फाइव सो एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू इज माइनस टू सेवेंटी थ्री फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस और यू कैन से माइनस फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन डिग्री फेरानाइट और जीरो कैल सो दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेरी ईजी क्वेश्चन Which disease is prevented by the vaccination of BCG? BCG, that is, Bacillus calmitate gulerin. So its answer is C, tuberculosis. Question number twenty-eight. The refractive indices of kerosene, turpentine, and water are one point four four, one point four seven, and one point three three respectively. Light will have maximum speed in. Let's see the options: A, kerosene; B, turpentine; C, water; D, speed remains same for all. So here, what are we giving? All the mediums we are giving are kerosene, turpentine, and water. We have given refractive index. And we have asked which one will have the speed faster. तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए पहले पता होना चाहिए एक फॉर्मूला एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी जो एन है वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पर्टिकुलर मीडियम का सी क्या है स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और जो वी है वो स्पीड ऑफ लाइट है पर्टिकुलर मीडियम में अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कैरोसिन का दे रखा है टर्पेंटाइन का दे रखा है वाटर का दे रखा है तो इससे एक चीज हमें ये निकाल के आ जाती है कि वेलोसिटी क्या होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होगी किसमें उस पर्टिकुलर मीडियम में सबसे कम होगी तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है तो वो है टर्पेंटाइन का तो स्पीड ऑफ लाइट जो है किसकी किसमें टर्पन टाइम में वो सबसे क्या होगी स्लो होगी ठीक है सबसे कम फिर हम देखते हैं 1.44 किसका है कैरोसिन का तो स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन वो टर्पन टाइम से फास्ट होगी लेकिन किससे होगी वाटर से स्लो होगी तो सबसे फास्ट जो होगी स्पीड ऑफ लाइट वो किसमें होगी वाटर में होगी 
सो इस तरीके से चलेगा ये तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम किस में होगी ऑप्शन सी में दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्विज विल सी यू टुमारो